रोज अलग से दिखते चांद रोज अलग से दिखते चांद रोज बदलते कैसे चांद तुम्हें उतारू अपने पास तुम्हें उतारू अपने पास फिर मिल कर के केले साथ फिर मिल कर के केले साथ रोज अलग से दिखते चांद रोज बदलते कैसे चांद तुम्हें उतारू अपने पास फिर खेलने हम मिलकर साथ की ड्राइंग कर रहा हूँ मैं रोज चांद की ड्राइंग करता हूँ और रोज चांद बदलता रहता है देखो मैंने कितनी सारी ड्राइंग की है जब तक तुम रंग भरते हो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊ हाँ सुनाओ एक बार की बात है एक घोड़ा था एक अनोखा घोड़ा उसके पंख थे और वो उड़ सकता था उसे रात को उड़ने का शौक था जब अंधेरा हो जाता वह अपने पंख फैलाकर आसमान में छलांग लगा देता एक दिन उसने पंख फैलाकर ऐसी छलांग लगाई कि वह चांद के पास जा पहुंचा चांद ने उसके पंख देखे तो बोला मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है पर मेरे पंख नहीं है इसलिए मैं सिर्फ धीरे धीरे ही चल सकता हूँ तुम्हारी तरह ना उड़ सकता हूँ ना कूद सकता हूँ घोड़ा बोला तो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ चक्कर लगाकर आते हैं घोड़े की पीठ पर बैठकर चांद बहुत घूमा रोज घूमा कभी इधर कभी उधर और ऐसे ही दिन बीतते गए एक दिन घोड़ा थक गया बहुत थक गया उससे और न उड़ा गया उसके अंक अकड़ गए और बदल भारी सा लगने लगा उसका आखिरी समय पास आ रहा था इधर चांद ने अपने दोस्त का खूब इंतजार किया पर घोड़ा नहीं आया चांद बहुत दुखी हो गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया वह अपने कमरे से कूदने लगा फिर घोड़े ने पूरी ताकत बटोर कर चांद से विदा लेने के लिए आखिरी छलांग लगाई चांद खुश हो गया और उसने घोड़े के बदन को हजारों सितारों में बदलकर चारों तरफ आकाश पर बिखेर दिया अब घोड़ा आसमान में छिन्न करते तारों के रूप में चमक रहा था इस तरह घोड़ा अमर हो गया और हमेशा के लिए आकाश में बस गया और चांद वह फिर कभी अकेला नहीं पड़ा कहानी खत्म अब मैं दिखाऊ मैंने क्या बनाया है यह हो 
गई पूरी मेरी तीसवीं ड्राइंग और बन गई मेरी फ्लिप बुक वो क्या होता है एक मिनट ये होती है फ्लिप बुक दिखा दिखा देखो चांद कैसे रोज बदलता है रोज अलग से दिखते चांद रोज अलग से दिखते चांद रोज बदलते कैसे चांद पहले दिन पूरा था और रोज रोज छोटा होकर गायब ही हो गया और फिर दोबारा रोज रोज बड़ा होकर पूरा गोल हो गया चांद हमेशा गोल से गायब और गायब से गोल हो जाता है उसको इसमें करीब तीस दिन लगते हैं। रोज अलग से दिखते चांद तीस दिन बनाने में लगी और कुछ ही मिनटों में सब कुछ फ्लिप बुक से देख लिया रोज बदलते पर ऐसा क्यों होता है अपने 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 फिर मिल कर के खेले साथ फिर मिल कर के खेले साथ इधर रोशनी तो उधर भागे छाया इधर रोशनी तो इधर आ जाए छाया
रोशनी में खेलो गोल गोल घूमो देखो चेहरा कैसे बदलता जाए चलो मेरे साथ चलो चांद के उस पार चलो देखो पृथ्वी और चांद सूरज की रोशनी में कैसे खेल रहे हैं सूरज नहीं हिलता पर पृथ्वी गोल गोल घूमती है उसे एक बार घूमने में पूरा एक दिन लगता है चांद पृथ्वी का चक्कर काटता है उनतीस दिन चलकर तीसरे दिन वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चांद के एक भाग पर सूरज की रोशनी से हमेशा उजाला रहता है फिर एक दिन ही उसका उजाले वाला भाग पूरी तरह पृथ्वी की ओर रहता है उस दिन चांद हमें पूरा गोल दिखता है चांद दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे उसका उजाले वाला भाग पृथ्वी की तरफ न रहकर उसका अंधेरे वाला भाग पृथ्वी की तरफ हो जाता है और हमें चांद एकदम नहीं नजर आता पृथ्वी हर रोज घूमकर हमें बदला हुआ चांद दिखाती है हमेशा गायब होकर गोल और गोल होकर गायब हो जाता है चलो फिर मिलते हैं कभी चांद बादलों के बीच कितने तेजी से दौड़ता है पर ध्यान से देखो तो चांद नहीं हिल रहा बल्कि बादल हवा से उड़े चले जा रहे हैं इसे कहते हैं आंखों का धोखा और सबसे बड़ा धोखा है सूरज का उगना और ढलना सूरज पूर्व में उगता है और सुबह हो जाती है फिर सुबह से शाम आसमान में चलकर सूरज दूसरी तरफ पश्चिम में ढल जाता है 
और रात हो जाती है रोज सूरज निकलता है और आकाश में चढ़कर ढल जाता है अभी सूरज निकलने वाला है और मैं आकाश की फोटो ले रही हूँ ताकि हम सब देख सके कि सूरज आसमान में कैसे चलता है मैंने शुरू किया पूरब में जहाँ से सूरज निकलेगा घूमकर खत्म किया पश्चिम में जहाँ सूरज गायब हो जाएगा ये है पूरा ये है पश्चिम देखो सूरज पूरब में निकला और सुबह से शाम तक आसमान में चलकर पश्चिम में गायब हो गया सूरज को निकलने आसमान में चलकर ढलने और फिर निकलने में एक पूरा दिन लग जाता है पर यह तो आंखों का धोखा है जब तुम घूमते झूले पर बैठो तो दुनिया घूमे जिस पर हम सब रहते हैं झूले की तरह घूमती है और सूरज अपनी जगह पर टिका रहता है जब तुम घूमते झूले पर बैठो जब मैं घूमते झूले पर बैठता हूँ तो लगता है कि मैं नहीं सूरज चल रहा है पहले निकलता है फिर गायब हो जाता है एक तरफ पूरब और दूसरी तरफ पश्चिम हो तो ऐसा दिखता है कि सूरज पूरब में निकला और पश्चिम में गायब हो गया इसी तरह जब पृथ्वी हमें लेकर घूमती है तब हमें सूरज उगता हुआ दिखता है और फिर ठहरता हुआ कुछ सेकेंडों में ही चक्कर लगा लेता है पृथ्वी इतनी बड़ी है कि एक बार घूमने में एक पूरा दिन लगता है और इसलिए सूरज को भी एक बार निकलने और ढल कर फिर निकलने में भी एक दिन लगता है तुमने देखा होगा बड़ी चीज दूर हो तो छोटी दिखती है अगर मैं अपना अंगूठा अपनी आग के पास रखूं, तो वो बस 
कितनी छोटी दिखती है पर पास जाकर देखूं तो कितनी बड़ी है सिक्का सिक्का जल्दी आ देख दिन में चांद निकला है और ये देख मेरा कंचा और चांद एक बराबर है चांद तो बहुत बड़ा है बस से भी बड़ा हाथी से भी बड़ा रेलगाड़ी से भी बड़ा चांद छोटा इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है बड़ा कैसे हो सकता है मेरे कंचे ने तो उसे पूरा ढक लिया एक दिन मैं चांद को पकड़कर अपनी जेब में रख लूंगा तो फिर चांद हमारी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा क्योंकि क्योंकि बहुत दूर है दूर है तो तुम्हारा कंचा चांद के बराबर हो ही नहीं सकता देखो मैंने कंचे को तुम्हारी आँख से थोड़ा सा ही दूर कर दिया और वो कितना छोटा हो गया चांद तो बहुत दूर और बहुत बड़ा है छोटी चीज पास हो और बड़ी चीज दूर तो दोनों एक बराबर दिखते हैं जैसे कि चांद और सूरज पूरा चांद देखो और उगते सूरज को देखो तो दोनों एक बराबर दिखते हैं पर सूरज बहुत बड़ा है और चांद उससे काफी छोटा है पर सूरज बहुत दूर है इतना दूर कि वह चांद के बराबर दिखता है इसका मतलब जैसे मेरे छोटे कंचे ने बड़े चांद को ढक लिया वैसे बड़ा चांद उससे भी बड़े सूरज को ढक लेगा हाँ कभी कभी जब चांद सूरज के सामने आ जाता है तो वह सूरज को ढक लेता है इसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं जैसे चांद से भी बड़ा और दूर सूरज है वैसे सूरज से भी बड़ा और दूर कुछ है क्या हाँ है तो सोच कर देखो क्या